大家好，欢迎来到会的厨房。今天我们来做韩式萝卜泡菜，这是一道清爽开胃的小菜，可以搭配面汤和粥吃，非常爽口，可以增进食欲。发酵过后的泡菜富含乳酸菌，可以促进消化。白萝卜大约900克，切成 1.5 厘米左右的片，再切成丁。转移到一个大的盆里，撒一把粗盐，大约五十克，将萝卜块腌制一下，翻拌均匀，然后每十分钟搅拌一次。我们再来做一个糯米糊，中大火，二百毫升水，倒入二十克糯米粉，二十克糖，搅拌均匀。米糊的作用是增加酱汁粘稠度。使调味料更好的混合。随着温度升高，你能看到在锅底的糯米粉已经开始糊化。我们将燃气降到中火，然后快速搅拌。糯米浆预热，很快就糊化了。整个过程大约三分钟。关火，放到一边放凉备用。十分钟后搅拌萝卜，你能看到已经有很多水渗透出来了。继续腌制。我们再来做腌料，半个洋葱五十克，切大块；姜十二克，切片；一个苹果，目的是取其果香，这里可以换成梨。去籽后切片。三十克蒜，放入搅碎机。蒜是韩式泡菜的灵魂，一定不能缺少。然后将洋葱、姜和苹果。转移到搅碎机里，倒入鱼露二十毫升。不喜欢吃鱼露的，就换成等量纯净水加五克盐。搅碎后备用。萝卜一共腌制了三十分钟，你们看，有很多水渗透出来。再搅拌一下，将水过滤出去。你我用的盐不同，这里你可以尝一下咸淡。如果过咸的话。你需要用凉开水冲洗一次，沥干水后转移到一个干净的盆里，放入青葱段三十克，辣椒粉五十克。这里请根据你自己的吃辣能力来调整辣椒粉的用量。倒入已经晾凉的糯米糊，倒入搅碎的蒜、洋葱、姜和苹果的混合泥，戴上手套。将所有的调味料和萝卜混合均匀，一道简单版韩式萝卜泡菜就做好了。转移到一个无水无油的干净罐子里密封，室温存放一天，加速乳酸菌生成，然后冰箱保存。下面说几点注意事项：第一，建议用无点盐，加点盐容易使泡菜变软，影响口感；第二。很多喜欢吃泡菜的朋友担心亚硝酸盐超标的问题。亚硝酸盐含量在泡菜制作过程中，从第二天到第二十天是一个逐渐升高、再逐渐降低的过程。所以，泡菜制作当天可以吃，或者你需要等到腌制第二十天以后才可以吃，就不存在亚硝酸盐超标问题了。第三。我这个配方少了烟虾这一味，如果你能买到，建议在搅碎混合泥的时候加入两汤匙，味道更正宗。快做给你的家人尝尝吧！喜欢这支视频，就麻烦你给我点个赞，一定要订阅我的频道哦！谢谢您的观看。